mtazamaji wa DSS TV mambo vipi leo tuko studio na leo tumetembelewa na mgeni ambaye tutamfahamu lakini kwa haraka haraka mimi namfahamu kama Chenchele ana majina mengi sana mengine nickname au ndo jina lake tutajua karibu Chenchele asante sana kwa majina yako mtazamaji angependa kufahamu nataka kuingia kwa jina langu kama ile inaitwa Pesto Mboma Mazanje Moro Kepela Pesjiwa Mankeda au najua kama jina mengi sauti ya radi toka ambazo niko secondary na anza industry ya muziki Asante sana karibu sana DSS TV Asante ni mafai kutembelea DSS TV na nimeenjoy sana sana present tabianja kama wewe ya ninapenda sana ninapendeza sana na mtazamaji kama unavyomwona Chenchele ni mwana muziki na leo hapa tumekuja kwa ajili ya muziki wake na mambo mengine mengi atatujuza ah tunapenda kujua Chenchele anafanya muziki gani na pe, na fanya mziki wa hip hop HOP napenda mziki wa hip hop kwa sababu ni mziki wenye misingi mziki wenye nguzo kwa hiyo fanya mziki wa hip hop ningeoko nje nguzo fanya mziki wa hip hop ningeoko nje ya misingi hicho ndo ambacho na respect mziki wa hip hop na nafanya hip hop kwa sababu ni mziki ambao una nguzo na misingi kwa sababu ni mziki imara na nafanya hip hop imara Asante historia yako ya hip hop ilianza lini maana tunajua kuna mwanzo na hapo ulikofikia sio msanii mdogo kwamba kuna watu wanafahamu chini nani na nini katika muziki na magada kifaa nilianza muziki tangia nilipokuwa nasoma primary nilipokuwa nasoma primary nilikuwa nasikiza sana falsafa za mwalimu kwa sikiza sana mziki wa lege Kwa sikiza sana gospel Kwa hiyo kuna vitu mkukufu na nivuta kalibu Kwa ngajua kumba kuna uku So kumba bongo fever si sikiliza Na sikiliza bongo fever Na sikiliza dinani michaluko Na sikiliza dinani mziki yote na sikiliza Lea nika penda sana mziki wa hip hop Kwa sababu Hibidi nizame kwenye lege Hibidi nizame kwenye gospel Rafo fio chango li kukua ni pasta Sinajua adisha adisha kuwa chechi miaka mingi Nisha tumikia toko toto wangu niandaliwa kuwa pasta niandaliwa kuwa mwanajeshi kwa hiyo nipitia kambi kama za scout nikapitia kambi kama za kutumikia ndani ya chechi ila nikaja ngajua kwamba misingi ya hip hop ndio misingi ambayo inanifanya niwe huru kwa sababu kuna mitindo huru naweza nika freestyle naweza nikafanya kila aina ya michezo kupitia game ya hip hop na nikaipenda hip hop kwamba hip hop inaweza kaniongoza katika njia zangu salama hadi nikaiona mbingu ya Mwenyezi Mungu mpaka sasa umetoa ngoma ngapi tangia ngoma yako kwanza ilikuwa ngoma gani mpaka saizi hapo Nimetoa ngoma nyingi sana kwa haraka haraka ikisema nistaji idadi kwa sababu kuna ngoma nyingi ziko studio kuna ngoma nyingi zinaingia kitaa na kuna ngoma kama Black Money kuna ngoma kama siasa na kuja kati tukikumbuka nzile nimeanza game miaka mingi sana tukia mwaka 2006 na anaanza mziki 2007 na, na kuja na record ngoma yangu ya kwanza inaitwa Wapendi nimefanya vitu vingi sana kukumbuka kwa haraka haraka na ngoma ngapi na huko ah nichenga kidogo lakini nimefanya ngoma nyingi sana lakini naomba Mwenyezi Mungu tu kwa kile ambacho nimekifanya kinasapotiwa na ndio maana leo nipo hapa DSS TV nadhani hata watanzania wanajua mchango wangu nini katika sanaa afu vile vile na nahitaji uendelee kunisupport ili tuweze kufikia pale pambapo nimefika ila na ngoma ngapi naweza kuongea nimefanya album ngapi nimefanya album ya kilio cha watu nimefanya album ya kwanza nikafanya kujaribu kama kujaribu kipindi kile unajua kula hope kula hii kula hope kwa hiyo kula hope na tumaini fulani kasema hili lijue tumaini fanya nini kafanya kama tumii kama tesi yangu wale kwa album wa video wa kombe na nyimbo mbili niangalie kama wanasema mziki una hela je hizo hela mimi nitazipata vipi katika mziki bodi inaanza kulapwa kapela kabla hata studio mtani kwetu azijaingia studio kumbea kule kuna studio moja inaitwa Pojei Nambia record ukishindwa hapo enenda dar ndoto wangu si ni mziki tichangu si mziki na mimi nataka nitoboe hawezi amini mwaka 2006 bila nataka kutoboa ni serious kwamba naingia form 1 alafu nikinala asida lamzi na chola alafu confidence ya music hip nikaenda nikalipa ada ya shule nikalipa studio studio kazingua nikarekodi nikapiga beat nenda kuingiza vocal na kuta producer nikicha serious tafanyeje sasa changamoto shule na dai wada studio producer alikuwa kecha na nadhani changamoto zilikuwa nyingi kipindi hiko unafanya vitu vyote viwili shule na muziki ah baada ya kufocus kwenye muziki tu changamoto changamoto gani ambazo umezipitia 
Changamoto nyingi sana. Nitoka shule kaja katika utafutaji. Nimetoka shule nikaja katika utafutaji. Utafutaji pia na wako na changamoto nyingi. Nafanya biashara, nafanya shughuli za jamii. Ila nasema is biashara nilizofanya sio ndoto yangu, ndoto yangu kiucha kwenye music. Okay. Nafanya music, nenda studio na record ngoma kali. Kama unavyoweza sija sina ngoma kiboya na ngoma kali. Ngoma ni kali kweli kweli. Mimi nimekubali kuna ngoma moja umeimba siasa. Ngoma ni kali kweli kweli. Lakini nenda studio na fikiri kufanya ngoma kali. Niko kwenye mishemisha za jasemali. Na kama nilivyokuambia changamoto zile nilizo tukanazo shule. Pia takita pia kuna changamoto nimeweza form 4 nimeingia kitaa. Kitaa nafanya jasemali nimepata labda nimejipiga piga kidogo nasema na kemejes labda kala 200. Na hii laki mbili nitafanyeje? Ndoto yangu mimi ficha yangu sio jasemali. Sio biashara ndoto yangu sio changu kwa mziki na nikilala naota mamilioni mengi naota nafanya show nyingi zenye watu maarufu some table hadi ma president na waota kwa sababu president kwetu usikute na waota yuko kwenye show yangu anakuja ankomagu president na waota yuko kwenye show yangu lakini naona da asubuhi naamka mzee ndo ile basa na kuna wasanii wengi wametoka lakini wengi wamekuwa wakizungumzia swala la management kuwa inasaidia katika kukuza wasanii katika level ani kwenda katika level hizo za kimataifa kwako ikoje kuhusu management Management kutokana na mazingira unajua kuna watu wako mjini wanafanya wanagusa tu wapata management sometimes tunajitoa tunaenda na jijini Dar es Salaam kutafuta management kwa upande wangu mimi manchenchere nikaona kama upande wa management kidogo labda watu wanataka kufikia same plan labda ufanye nini labda utoke wapi kwangu mimi kwa management ya naongea utokana na ukweli wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ananisikia kwa sababu ndizo wakati za kweli ambazo tunafanya sisi wana HIP HOP management kwangu mimi sijabahatika kupata hadi leo tangia nimeanza mziki toka niko shuleni nimefanya albamu ya kwanza inaitwa kilio cha watu nafanya mix tape ipo nafanya nategemea kufanya albamu ya pili ambayo ni albamu kali sana video ambao hata jina nadhani tutaambiana tu pale ambapo tunareleaze albamu ila upande wa management kwangu ni chenga ila naomba kama kuna watu wanasikiliza watu wanantazama kama nitapata management na mambo mengi sana kufanya nadhani tatisha sana management isifikiri kuingiza hasara itapata faida nyingi mtazamaji tuko bado tuko na manchenchele hapa na ana mengi ya kuyazungumza kwa hiyo endelea kufuatilia na mimi nataka kumuuliza maswali machache tu chenchele umekuwa ukifanya muziki hapa mpakani unaijua muziki wa Tanzania unaendaje na muziki wa Zambia una uzoefu nao kidogo unaweza kuelezea tofauti yake ikoje katika industry ya Tanzania na industry ya Ya, ni kweli kwa sababu nafanya mziki nikiwa huko ndani ya Nomaz Way Nomaz Land. Najaribu kupenyeza mipaka ya nje kuivusha game ya bongo ngambo. Nafanya ngoma, nimefanya ngoma kali. Ngoma kali, so ngoma kali, ngoma kali zaidi. Nimefanya ngoma moja inaitwa Life Yang History. Ambao nasema kwa Zambia nasema Life Yang. Kwa Tanzania mimi nitaitambulisha kama history inaitwa Life Yang yani history ya maisha yangu. Nimefanya na msanii mkubwa sana Zambia anaitwa Muzo. Superstar mkubwa sana Zambia na mimi nimeingia katika category za superstar Zambia lakini bado life yangu ikiangalia sina management. Ilikuwa ni changamoto kukutana na msanii ambaye yuko ngambo, yuko level za mbali ngambo. Afu mimi bado ni mnyonge lakini kutokana na kitu ambacho ninacho amenipa Mwenyezi Mungu. Ni bonge la gift na mimi naonekana nipo katika industry za muziki. Angalia kwetu wenzetu nchi jirani wazingatia atimiliki la sisi tufanye game ya muziki bila atimiliki wenzetu wana atimiliki ya ngambo kwa hiyo mimi naweza kawa underground lakini nikawa naishi maisha mazuri lakini bongo nikawa underground ila naishi maisha chakavu kwa sababu ya atimiliki hatuna na ndio maana mawaziri wenye zamani na michezo watusaidie kupata atimiliki ukipata atimiliki nadhani hata ikiwa uko underground naweza ukizi mahitaji yangu kama naweza kajenga nyumba naweza katembelea gari Licha ndoto wa majumba na magari naweza nikaishi maisha mazuri ya kusaidia jamii kama vipande vya la barabara alami ambavyo wanatumiwa na siasa kujenga kupitia changalao hata kuchimba barabara kupitia vumbi au kujenga shule za nasari na kuchangia jengo la sekondari moja au kuweka madawati je kwenda uwezekana ni kitu simple tu na msanii sio kwamba ni msanii ambaye ana level kama zangu ni msanii ambaye kidogo utakuta msanii ana ana albamu msanii ana hata single tano lakini ana single 
mbili na singo moja naisha maisha mazuri lakini Tanzania tunataka msanii underground kama mimi na shingo 20 30 lakini bado naisha maishi mabovu ya kungaunga Asante ikitokea kwa mfano leo hii hapa ukisema msanii change leo ungependa kufanya collab na kikundi gani cha hip hop kwa upande wa Tanzania wewe watu gani unawakubali sana Yeah Tanzania na kubali bio 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 nani bio to bio michalazo na kabisa alafu pia na wakubali weusi na nina mengi sana ya kumuuliza amejaribu kueleza vitu vingi tofauti wa industry ya Tanzania music industry ya Zambia lakini ningependa kujua kwamba ni changamoto gani ambazo wewe unaziona unazipitia na zinakufanya bado uendelee kuhasa katika level hii na kufikia level zingine changamoto kubwa ambayo nayo ni changamoto ya uchumi kwa sababu tunafanya game katika mazingira magumu sana Unajua unafanya game hawezi kufanya kitu kizuri huko na njaa. <laughs> njaa ni zangu kubwa sana hata mwenyezi Mungu anadhania miaka tatu. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tunao ni changamoto ya uchumi. Wa mashabiki, wasikilizaji na watazamaji. Nadhani unaridhishwa na kila kitu kidogo ambacho tunakifanya lakini changamoto kubwa sana ni njaa na management ndio changamoto kubwa ambayo wasanii wa ukanda huu tunayo. Kuna umefanya nyimbo nyingi katika albamu yako kuna nyimbo ya kwanza kabisa mimi kuisikia ni nyimbo ya Baby wa Mashaka ndio nikakutambulisha wewe chenjele kwangu na kuna nyingine kama siasa idea ya nyimbo hizi zikoje tukianza na Baby wa Mashaka. Baby wa Mashaka ni idea ambayo imekuja ndio kama na style ya mot na ulimwengu wa sasa kwamba unaweza kuwa unaishi na mtu ambaye unafikiria kumba ndoto zako kumbe yeye anafikiria na pia na ndoto zake kwamba anafili kupata mwanamke wa ndoto anafili kwa kwamba anataka mwanaume wa ndoto zake afu na mimi nafili kupata mwanamke wa ndoto zangu kumbe yule ambaye nafikiria mimi kumbe si na yule ni mzaia ambaye ni msie mzania kumbe ndiye mashaka inaanzia hapo pia leo mkuja na new project ndivyo ah karibu na unaweza kuka introduce project yako mpya ni ipi na niona kama kuna ngoma current mbili za ile siasa na hii nyingine inaitwa black money unaweza kuanza na siasa kwa siasa ni muungano ni muongelea mambo mengi sana kuhusu michezo na siasa tuje kwenye new project ya black money Black money ni muongelea kuhusiana na wale watafutaji. Hata mimi mwenyewe na future kwa rich na future kwa mtu mkubwa sana. Kupitia industry ya muziki, kupitia ujasiamali ila kuna watu wale ambao wamekulupuka katika mambo ya rich. Watu wamekulupuka wanafanya vitu visivyokuwa na msingi. Leo wanajikuta wanajutia sana wamejiingiza katika vitu ambavyo havikutakiwa katika ulimwengu Black Money. Naongelea nyimbo yangu ya Black Money. Mambili mambili. la utajiri. Neno lako kwa mashabiki wanaopokea mzigo wako mpya katika masikio yao. Black Money. Yazali tujikinge kwa homa kali. Kwa mtazamo wangu, kwa maono yangu na alionipa Mwenyezi Mungu. Naomba tusikupuke katika utafutaji wa fedha. Sawa tunajua wote tuna utaji wa fedha. Maisha ni magumu. Watu wanasema vyuma vimekaza. Kweli sio siri. Vyuma kweli vimekaza na kila mtu ana ndoto ya kuishi maisha ndoto yake. Ila tusikupuke. Sio kwamba tu ukienda katika mambo ya njia za shortcut, ukimtoa waifu utaishi maisha mazuri. Ukimtoa mtoto utaishi maisha mazuri ukimtoa ndugu au ukimtoa jamaa utaishi maisha mazuri hapana maisha yanaendelea maisha mazuri ni kutafuta kupata kile ulicho nacho na kukizi mahitaji yako yani maisha mazuri sana hata kama utalala na njaa kesho utasaga unga <laughs> maisha mazuri sana sawa kabisa mtazamaji bado tuko na chenchele na kama unavyomuona ameongea vitu vingi sana mshauri vijana watafutaji kuendelea kutafuta na sio kutaka njia za shortcut. Ah kwa kumalizia tu ningependa kujua kwamba chenchele wa wanamuziki wengi huaga wanapotea kwa kwa kukaa kimya. Unakuta ametoa ngoma fulani imetoka, alafu wanakuja kupotea, anawapoteza mashabiki pale katika 
kazi kwako hili likoje ni changamoto ambayo inawakuta masha wasanii wengi kupotelewa na mashabiki au kupotelewa na watu wao wa karibu msanii anapita mwaka mzima hajatoa song hiyo kutokana na msanii kupita mwaka hajatoa song ni kutokana na idea chovu za msanii kuna mtazamo hasi wa jamii kuna watu wanadhani kwamba wana hip hop wote labda ni wale ambao wanahusika na bangi wanahusika na pombe wanahusika na alcohol hii kwako wewe una mtazamo gani maana zimekuwa kesi nyingi mtaani mtu akifanya hip hop au karibikiwa Oh anafuta bangi huyu. Yeah. Tumeona wasanii wa hip hop kama Kid Benzi, ni kweli Kid Benzi ana ni maslika kama Dark Flavia. Tumeona mwana HOP bingwa kufistyle kama Albert Mangwea. Albert Mangwea ala P. Ametoka kutokana na kashfa za madawa ya kulevya. Okay, tumemwona mwanarakati kama Langa. Tumemwona mwanarakati kama Jizi Mabovu kutokea nyanda za juu kusini. Lakini tumemwona mwanarakati kama Faza G binti wa Kilokole. Janga madawa kulevya ni janga ambayo na mkubwa mpaka kila mtu. Sio mwana hip hop tu. Hata baada pua pia wameasilika na madawa kulevya. Ni janga la taifa, janga la dunia. Kwa hiyo tunatemea ili janga lisiendelee kuwepo katika vyo vya jamii hata katika vizazi vyetu ambavyo tuna snap wewe mwenyewe unaona sister wangapi ambao umesoma nao wangapi ambao umekuwa nao wangapi ambao unaishi nao mtaani ni wasirika wa madawa ya kulevya hilo ni janga ambalo nimekumba dunia kwa hiyo sisi kama wana hip hop tunalikemea tumemwona msanii da sitaki kusema sana kama nitakufuru lakini Mwenyezi Mungu tu atusaidie sio kwa wasanii tu hata kwa viongozi wa serikali hata kwa wabunge hata pia kwa wananchi wa maisha kawaida ni wasilika wa madawa kulevya ila sisi kama wana hip hop tunalipinga tumemwona msanii kama Kalapina anasema hip hop bila madawa inawezekana <laughs> shout out kwa chenchele hapa na wewe kama kijana hip hop bila madawa ya kulevya inawezekana cha corona wewe kama msanii mchango wako ni upi ukipita mtaani kujazali kujikinge kwa homa kali na mapafu japo watu wamehimizwa serikali zimechukua hatua watu kuna wanyiko sio kwa lazima kuingia wewe kwako ikoje katika kuhamasisha jamii kwa kama nikio cha jamii kusema msanii nikio cha jamii ya nayunga sela ya mheshimiwa wa rais nayunga sela wa waziri wa michezo mwa kembe na vile vile pia ili janga ni jambo ambalo limekumba dunia tuchukulie masiala kwa kodi na ya intim kodi 19 kolona kisikiza nyimbo yangu ya siasa nimeshauri kwamba nimeungana na sela na nimeshauri atakiwi mkusanyiko sio kwa lazima nao mikono mara kwa mara kinga jifungie ndani usipende kuangaikangaika kutulula zulula kujiunga katika makundi ya sio kwa na sababu ni sera yetu kuu ya mheshimiwa rais pia ni sera ya dunia ambayo tunaungana nao na sasa na mimi mwenyewe pia sikinzani nayo na shauri sana kuepukana na makundi kunawa mikono ma, mara kwa mara hiyo pia usafi usafi sio kwamba corona tu hata kipindu pindu sasa tuko kifuku pia itatusaidia sana na magonjwa mengine yenye melezi ambao virusi wake wanaungana kutokana na uchafu hasa janga kubwa sana ya corona ambalo mbisho uchumi wa dunia na sasa hizi tupo kwetu Tanzania nje mpaka kwa fanga ma Zambia mdau ambao unaongea ni kwa sikiliza taarifa habari Zambia ni wagonjwa wa serika 28 wengine wametokea Pakistani Tanzania hivyo hivyo kuna wagonjwa 12 lakini nasema hayo yote ende yepite mbali tunapiga maombi watumishi wanaomba na sisi wanarakati pia naomba na Mwenyezi Mungu atupikie mbali ila tujazali tujikinge na homa kali ya mapafu ya corona zingatia na wa mikono ya jepushe na mikusanyiko sio kwa ya lazima Asante mtazamaji hivi ndivyo tunavomaliza na Mr. Chenchele hapa na atamalizia na freestyle ya ya nyimbo yake yoyote kali anayokubali yeye hapa atakupa freestyle katika DSTV Ulikuwa nami Bright Sanga nyuma kamera niko na Tito Barama karibu Chenchele pamoja sana <laughs> ya yeah, epoka mikusanyiko sio kwa ya lazima na mikono ya jikinga na ugonjwa hatari homa mapafu kodi 19 kodi 19 19
mandisha na someka watu na luka wanaumbuka wachovu wananguka harakati zinafanyika mabebeli kuangusha hipa bendela inatopea kisela asira za someka mpela mpela nimechoka nataka siasa za kuwaza debe la unga nataka ni waze mandinga black money nataka kuingia kwenye duara la utajiri duara la utajiri ni tamu chungu huja kapala damu maskini uchosha mpaka watu mwaga damu <laughs>